ఒక వరల్డ్ రికార్డు డాలర్స్ సాధించింది ఎందుకంటే ఎండ తోలు తోలు వచ్చేస్తుంది ఎండ నేను ఇంతకుముందు ఏదో నాలుగు సార్లు వచ్చే కానీ ఈసారి రియల్ సమ్మర్ హైదరాబాద్లో కూడా ఎండ ఉంటుంది కానీ అది కొంచెం అది వేయించేలా ఉంది ఇది ఉడకబెట్టేదో సంథింగ్ మొత్తానికి అయినా సరే చల్లబడుతున్న సాయంత్రం చల్లటి సాయంత్రం ఆడడానికి లేదు కాబట్టి మెల్లిగా చల్లబడుతున్న సాయంత్రం ఈ సభలకి ముందుగా మా తోటగూడ ప్రసాద్ గారికి ఇక్కడ సభ నిర్వహణ చేసిన ఎక్సెస్ సాంస్కృతిక సంస్థ ఆయన సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తారు నా ఐ షుడ్ డోంట్ మైండ్ మీరు కాక ముందుగా అంటే వచ్చి కూర్చోవచ్చమ్మా ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా చేసి ఉంటే వేయండి లేకపోతే ఒకటి వెళ్ళో కూర్చోడు అట్లాంటి అడ్జస్ట్ ముందుగా నన్ను ఇక్కడికి నేను ఆటా కోసం వచ్చాను వాషింగ్టన్ డిసి శారదా సింగ్ రెడ్డి గారు ఆవిడ పాపం పట్టుబట్టి ఆవిడ నన్ను తీసుకొచ్చారు ముందుగా ఆవిడకి తర్వాత నీ యాంగ్ అయితే నేను కెనడా వెళ్లాల్సింది కెనడా తెలుగు అసోసియేషన్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కెనడా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు కానీ నాకు వీసా చివరి వరకు వస్తుంది వస్తుందని రాని కారణంగా ప్రోగ్రామ్ మార్చేసుకుని నేను ఎలాగ డలాస్ రా వద్దాం అనుకుంటే కాస్త కందాడే వచ్చాను అంతే మా అన్నగారు అబ్బాయి ఇక్కడ ఉంటాడు పుష్యమిత్ర వాడి ఇంట్లో దిగాను ఏదైనా మళ్ళీ నాలుగేళ్ల తర్వాత కరెక్ట్ డలాస్ తిరుగుతుంటే నాకు ఎప్పుడు ఒక చిన్న చిత్రమైన అనుభవం ఏంటంటే పొద్దున్న లేచి ఇక్కడికి వస్తే సినిమాస్ అంటే ఒక పది మంది పలుకుతారు అంత అంత తెలుగుదనం ఉంటుంది ఈ డల్లాస్లో సో ఇదేదో వేరే దేశం వచ్చినట్టుగా అర్పించదు చాలా సంతోషం ఇది యాక్చువల్గా ఈ కార్యక్రమం నాకు కదా పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు డల్లాస్లో నేను ప్రారంభించాను ఉపన్యాసం ఇవ్వండి అంటే పది నిమిషాలు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత బోర్ కొట్టు ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే ఈ ముఖాముఖి కార్యక్రమం అలా ఏదో పర్సనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్డియన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ప్రక్రియ చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రక్రియ మొన్న ఆటలో కూడా తిక్కిరిసిన జనం మధ్య ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా బేసిక్గా నేను తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు భాష వీటికి వీటి ప్రచారంలో పాల్గొంటుంటాను సో నేను మీ అందరికీ ఒక కలోటి ఇవ్వ ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు నేను సేవించిన కల్గు మానవులకు వీటి వధూటి పటి గనకోటి రకటి కటి పటి తటి గందే భవాటి పటి రనటి హారకుటి సువర్ణమకుటి ప్రచ్చోటిగా పేటికల్ కనదాం నాయ మహాతురంగ శివలింగ నీలకంఠేశ్వర ఇది ఎర్రన రాసిన నీలకంఠేశ్వర శతకం మనకు భారతం రాసిన ఎర్రన తెలుసు దురదృష్టం ఏంటంటే నీలకంఠేశ్వర శతకంలో ఈ ఒక్క పద్యమే మనకు మిగిలింది మిగతావన్నీ లుప్తమైపోయినాయి వెతుకుతున్నారు ఏనో మరి అది అంటే మనకి సంస్కృతి పట్ల మన గతంలో మన వాళ్ళకి ఉన్న నిరాదరణకి ఇది కాకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళా ఆ పాత సంస్కృతిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం చాలా సంతోషిస్తూ ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని మొదలెట్టున్నాం మీరు ఎవరైనా సరే నేను కార్యక్రమ మన బైక్ పంపుతాను మీరు దయచేసి ఇది అవధానం కాదు ఎందుకంటే అవధానంలో ఏమంటే ఎలా అయినా సరే వీడు తోలు తీయాలని ఒక క్వశ్చన్ వేస్తారు దయచేసి అట్లాంటి నా హెస్ట్లు ఏం పెట్టకండి నేను మీలాంటి వాడినే మీకు నా నాలెడ్జ్లో సగం ఉన్న బట్టి నేను ఇంకా ఇండియాలోనే ఉన్నాను అంటే చిన్న చిన్నవి కుదిరితే చాలా సౌమ్యమై మీరు ఏ చొక్క వేసుకుంటారు ఇట్లాంటివి ఏమో అడిగిన తర్వాత పూజ హెగ్డే ఏం చేస్తుంది అలాంటివి నన్ను అడగద్దని ఆర్టిస్తూ అయ్యా నమస్కారం ఎవరు ఇవ్వండి అదే ఎవరైనా సరే పేరు చెప్పేసి కాస్త నా పేరు రామకృష్ణ రెడ్డి రోడ్డ మా ఆవిడ రామ అంటే బయట వాళ్ళు కృష్ణ అంటారు 
ఏ మీ ఆవిడే కృష్ణ అనొచ్చుగా అదృష్టం చేత అనలేదు ఓకే సార్ లేదు చూసినప్పుడు సినిమా యాక్టర్లు అంతా సినిమా యాక్టర్లే కదా అని అనిపించేది కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళలో గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాను నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే సినిమాలో యాక్ట్ చేసే యాక్టర్స్ అందరూ చాలా టాలెంటెడ్ అండి సినిమాలో టాలెంట్ కాకుండా వాళ్ళ పర్సనల్ టాలెంట్ ఉంది ఓ కొంతమందికి సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని ఇంకొకరికి ఎం ఎంసి చేయాలని రకరకాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామందికి వీళ్ళే కాదు వీళ్ళ పిల్లలకు కూడా కానీ వాళ్ళ చుట్టాలకు కానీ సినిమాలో టాలీవుడ్లో చేరి పెదగాలి అన్న ఒక కోరిక ఉంటుంది వాళ్ళ తరపున నేను అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ ఏమిటంటే వాళ్ళు మీలాగా ఎదగాలి అంటే సినిమాలో వాళ్ళకి ఇచ్చే మీ అడ్వైజ్ ఏమిటి ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలా ఎవరిని కలవాలా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా అన్ని మీరు చెప్తే వాళ్ళు సంతోషిస్తారు చాలా సింపుల్ అండి వాళ్ళు ఒక కోటి రూపాయలు తీసుకొని హైదరాబాద్ వస్తే వాడే సొంతంగా సినిమా తీసి వాడే కథానాయకుడిగా నటించవచ్చు ఇది నేను వేళాకోళంగా ఆన్లైన్లు వేస్తా ఇది ప్రాబ్లం నన్ను కొంచెం ఉండదు ప్రాబ్లం ఏమిటంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్ ఎక్స్ట్రాడనరీ టాలెంట్ ఉంటే తప్ప ఎంట్రీ ఉండదు ఎంట్రీ ఉన్న రికమెండేషన్లు వాడు చిన్న సినిమాలో వేషం వేయాలి అది మంచి వేషం దొరికితే అది క్లిక్ అవ్వాలి అది ఆడాలి గుర్తించాలి సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఓవర్ నైట్ అద్భుతాలు ఏమీ జరగవు అయితే అట్ ది సేమ్ టైం నిజంగా అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్నవాడిని ఎవ్వరూ ఆపలేరు ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా దగ్గర ఒక కుర్రాడు పాత్ర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు అతనికి రెండు లక్షల ఎనభై వేల శాలరీ అబుదబీలో అది వదులుకుని నాకు సినిమా అంటే ప్యాషన్ అని చెప్పేసి నన్ను బెదిరించి అంటే నువ్వు కనుక నన్ను పిలవకపోతే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అనేటప్పటికీ నేను ఏం చేయాలో చూసిన పరిస్థితుల్లో సరే రా రా అన్నాను వాడు డిజైన్ చేసి వచ్చేసాడు తర్వాత ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాడు అది సహజంగానే బాగాలేదు అంటే మరి ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చేస్తే ఏమవుతుంది ఫైనల్గా అన్నపూర్ణ ఏదో వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చేరాడు దానికి ఒక పది లక్షలు తగలేసాడు వాళ్ళు ఏం నేర్పారో భగవంతుడు తెలియాలి ఫైనలీ ఈజ్ ఆన్ రోడ్స్ అప్పుడు ఏదో ఓ రోజు నాకు గుర్తొచ్చి రమ్మని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మీరు నాలుగేళ్ల క్రితం చెప్పిందే చేస్తున్నాను సార్ నాలుగేళ్ల క్రితం ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఫైనల్గా రోడ్డు మీదకి వస్తావన్నాడు వాడు వచ్చాడు సరే ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకి వచ్చావు కాబట్టి మా ఆఫీస్కి రా అని చెప్పి ఒక పదివేలు దానికి శాలరీ ఇస్తూ ఈజ్ విత్ మీ అయితే యాస్పైరింగ్ డైరెక్టర్ వాడిని ఇలా పరిచయం అంచేత ఇది నల్లేరు మీద నడక కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ చూడడానికి బాగా అద్భుతంగా రోజా పువ్వులా కనిపిస్తుంది కానీ కింద భాగానికి వెళ్ళిన కొద్దీ ముళ్ళు తప్ప ఏమిటావు నెక్స్ట్ నేను నిర్దాక్షిణ్యంగాను కొంచెం కటువుగాను సత్యమే చెప్తానండి సాధ్యమైనంత వరకు పర్సనల్ విషయాలు తప్ప తాపత్రాడు ఓకే మీరు 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 తెలుగు గురించి వేసే ప్రశ్న తెలుగు అనేటప్పటికి వినప అంటున్నారు అందరు చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చే చాలా వరకు సినిమాల్లో ఇంగ్లీష్ పదాలే ఎక్కువ వినపడతాయి తెలుగు కంటే దాని గురించి మీ ఉద్దేశం ఏంటి ముందు ముందు కూడా అంతే ఉంటుందా ఇంత ముందులా మనకు సినిమాల్లో ఎక్కువ తెలుగే వినపడేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వినపడుతుంది కదండి భవిష్యత్తులో ఉప్మాలో జీడిపప్పు లాగా అప్పుడప్పుడు తెలుగు వినిపిస్తుంది కాంట్ సే ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే చాలా ఏళ్ళ క్రితం పివి నరసింహరావు గారు హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న ప్రముఖులైన కొంత రచయితల్ని పిలిచారు మీరు కూర్చోండి సార్ క్వశ్చన్ వేసి కూర్చోండి ఇక ఆ బాధలన్నీ నేను పడతా తర్వాత ఇలా భాషల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ భాష అయినా సరే ఇది ఇట్స్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ తెలుగు ఓన్లీ అందరు తమిళ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అన్ని భాషల వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డామినేటింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లో అది పైగా అన్నం పెట్టే భాష అన్నం అప్పుడు వాళ్ళు తెలుగు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకుండా యూ కెనాట్ కమ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉండేది కాదు కదా సో ఇట్ వాజ్ అనే పాస్పోర్ట్ ఫర్ ఎంట్రీ 
ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ని గౌరవిస్తూ తెలుగు ఆత్మానందం కలిగించే భాష ఎందుకంటే ఇప్పుడు తిండే తినదలుచుకుంటే కేవలం అంత అన్నం ఉడకేసి తినచ్చు ఎందుకు పులిహార చేస్తున్నాం ఎందుకు బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకు దాని మీద డెకరేషన్ చేస్తున్నాం ఇది భాష ఇది మాధుర్యం ఇస్తుంది జీవితంలో సో మన తృప్తిగా పడుకోవడానికి అమ్మ అని పిలవగానే ఎందుకు నా వీణ వాయిస్తారు మా సినిమాల్లో నిజంగా అంత అనుభూతి ఈ తల్లి పొందుతుంది కాబట్టి సో ఏ ఏ మాతృభాష అయినా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మాతృభాషను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అది ఇతరేతర కారణాల వల్ల లుప్తమవుతుంది కానీ ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడే అమెరికాలోనే పాఠశాల మాబడి లాంటి తెలుగు సంస్థ కన్నా మన బే ఏరియాలో ఆరంభమై ఇవాళ తెలుగు వాళ్ళకు తెలుగు నేర్పే స్థాయికి అమెరికా చదివినందుకు అమెరికా తెలుగు వాళ్ళకి నమస్కారం అమ్మ ఆడవాళ్ళు కూడా ఆడవచ్చు చాలా స్వామి మీరు సెట్ చే మీరు సెట్ చేసి కూర్చోండి కదా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరు ఎవరు అడుగుతారు తెలియదు కదా భరణి సార్ గారికి నమస్కరిస్తూ ఫస్ట్ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అమెరికా వచ్చినందుకు మేము చాలా కృతజ్ఞతలు తక్షిముడు ఒక్కడే కాదు బోలా శంకరుడుగా మీరు కూడా కనిపిస్తారు నాకు బోలా శంకరుడు మీరు రచయిత దర్శకులు నటిస్తారు అంటే యాక్టర్ కూడా మీరు మీకు మీ మూడింటిలో మీకు వ్యక్తిగతంగా ఈ క్వశ్చన్ ఇంచుమించు నేను ఎక్కడ దాదాపు పాతిక ఏళ్ళ నుంచి కూర్చోండమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇది అడుగుతుంటారు మీకు నటన ఇష్టమా రచన ఇష్టమా నేను ఎప్పుడు ఇదే సమాధానం చెప్తుంటా మీకు భోం చేయడం ఇష్టమా పడుకోవడం ఇష్టమా అంటే భోం చేసి పడుకోవడం ఇష్టం ఎవరికైనా అయితే ఇది కళ కళాత్మక వ్యవహారం కాబట్టి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇష్టం లేదే నేను చేయను ఒకటి రాశానంటే ఎస్ నాకు ఆ ఇష్టం వల్ల నేను రాస్తాను దానిలో ఉదాహరణకి మిథునం అనే సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఆ వన్ ఇయర్ నేను వేసి ఏ సినిమాలు వేషాలు వేయలేదు అంటే ఆర్థికంగా నేను నష్టపోయాను ఈ సినిమా చెడ్డ బిజినెస్ ఏం కాలేదు ఎందుకంటే ఇది ఇటు కోటి పాతిక లక్షలతో తీసాం ఒక ఎనభై ఆరు లక్షలు మాత్రమే వచ్చాయి అయినా ప్రొడ్యూసర్కి నో రిగ్రెట్స్ ప్రొడ్యూసర్ పైగా ఆర్టిస్ట్కి టెక్నీషియన్స్కి మిగతా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాం కానీ నైన్ ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోవాలి సినిమా అది ప్యాషన్ నాకు ఈ సినిమా తెలుగు వాడికి ఇంత టాలెంట్ ఉండి కూడా ఇప్పుడు మలయాళం సినిమాలు బెంగాలీ సినిమాలు ఒరియా సినిమాలే ఎందుకు వస్తాయి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ తెలుగు సినిమాకి ఎందుకు రాదు అన్న కక్షతో ఇష్టంతో తీశాను సో అలా అలాగా ఆ ప్రయత్నం దట్ ఈస్ ఆ అంచేతమ్మ నాకు ఇష్టం వల్ల నేను ఇటు నటన అయినా అయితే కొన్నిసార్లు అయిష్టంగా కూడా కొన్ని మనకు ఉన్న పరిచయాల వల్ల అయితేనేమి అలాంటి వాళ్ళ వల్ల చేయాల్సి వస్తుంది ఇది అందరూ చేసేది ఇప్పుడు మనం మా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు అందరూ మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళే రాదు కదా కొంతమంది దుర్మార్గులు కూడా వస్తారు వచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారు వాడి కొంచెం పాయసం ఇంత ఎక్కువ పోతే ఇంకా నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావా అని లోపల అనుకుంటుంది ఇట్స్ క్వైట్ కా సో వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్లీ నేను ఏ పని చేసినా నాకు ఇష్టమైన పనే చేస్తాను మీ యాక్టింగ్ చూస్తున్నందుకు పెరుగుతున్నాం పెరిగాం మేము బేసికలీ ఎమ్మెల్యేలా కానీ మాతృదేవ మాతృదేవ బాజు యాక్టింగ్ చూస్తూ పెరిగామంటే నేను ఏదైనా వార్ధక్యం వచ్చింది అనుకుంటాను నాకు ఐఎమ్ జస్ట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాం కదా మాతృదేవ బాజు చూసి మేము తిట్టుకున్నాం బేసికలీ ఆమె కానీ అబ్బాయి ఏంటి ఎంత దుర్మార్గంగా యాక్ట్ చేస్తున్నాం ఎస్ కానీ మీరు చూసిన తర్వాత వాటి తెలుగు దాన్ని ఎంత బాగా చూపిస్తున్నారు ఎస్పెషలీ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం చూపించారు కదా సో అనుకున్న తర్వాత నాకు ప్రొడ్యూసర్ సడన్గా ఇంకొక వారం రోజుల్లో సినిమా అన్నగా నాకు ఫోన్ చేసి ఏమంటే ఎలాగా ఇది పెడుతున్నాం కదా వీడు ఓ ఫర్ ఎ బిగ్ బడ్జెట్ సినిమా ఇదే కథని మనం అతినే నాగేశ్వరరావు గారితో తీసుకుంటాం ఏమంటారు అని నేను ఐ వాస్ షాక్ ఇంకో వన్ వీక్లో నేను తీస్తుండగా నేను సార్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని డైరెక్ట్ చేసే అంత గొప్ప దర్శకుడిని కాదండి ఒకటి రెండోది ఆయన చేయని వేషం ఏముంది అన్ని చేసేది సార్ ఇంకా ఇది కొత్తది ఏముంది సార్ అని చెప్పి అంతంత పెద్ద యాక్టర్ని నేను హ్యాండిల్ చేయలేదు సార్ అండ్ దెన్ ప్రొడ్యూసర్ సెట్ 
పదిహేను నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఎస్ అంటే తీర్థం నో అంటే లెట్ అస్ బి ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టు అప్పుడు నేను నిజంగా శంకరాచార్య వారు పుట్టిన కాలడి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాను నేను వెళ్ళి కాలడిలో ఆ పూర్ణానదిలో శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఆ నీళ్లు తీసి మిథులను ఇలా వదిలేసి చేతులు దుక్కుని పదిహేను నిమిషాల తర్వాత సరే సార్ మనం స్నేహితులుగానే ఉన్నాం లెట్ అస్ నాట్ మేక్ ఎ మూవీ అప్పుడు ఎల్బీ శ్రీరామ్ అన్నాడు అదేంటి అన్నయ్య నేను లేకపోతే ఏమిటి నువ్వు తీయచ్చు కదా అంటే లేదు ఒకటి విస్తర వేసిన తర్వాత వాడే తిన అదర్వైజ్ పేరెంట్స్ ఆపేశాను ఆ తర్వాత రెండు మూడు ఏళ్ళకి వేరే ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు అప్పుడు ఆప్షన్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇలాంటి సినిమా ఎందుకు తీయను చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఎందుకు తీయను ఒక్క నిర్మాతను చూపించండి మీ దాన్ని అన్నాడు మనం పాన్ ఇండియా మూవీ చూస్తున్నాము విత్ ఆర్ఆర్ఆర్ హిట్ ఇన్ ది ఇన్ ది ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ అరీనా పాన్ వరల్డ్ అది కూడా చూస్తున్నాము సో ఐ వాంట్ నో మన రాజమౌళి గారి విజన్ రైట్ మన ఎస్పెషల్ మన సంస్కృతిలో మన హిస్టరీలో వి హ్యావ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ స్టోరీస్ టు హెల్ సచ్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఫిలోసాఫికల్ స్టోరీస్ టు హెల్ అలాంటి విజన్ ఉందా మన దర్శకులకు ఆర్ దే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మేకింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ థ్యాంక్ యూ సల్మాన్ ఖాన్ హిందీ సినిమా తీస్తూ అందులో నాకు వేషం ఇచ్చాడు నేను చేసే వచ్చే వచ్చేటప్పుడు అలాగే నేతో పాటు జగపత్ బాబు గారు చేశాడు ఆయన ఫాదర్ గా నేను వేశాను వెంకటేష్ చేస్తున్నాడు అంటే తెలుగు సినిమా భారతదేశంలో చాలా ప్రధానమైన అంశం అయిపోయింది వాడ ఖచ్చితంగా ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళ జంట ఎగురుతూనే ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఎగరాలి కూడా ఈ విషయంలో ఇంకో చెప్తాను నేను మణిరత్నం గారిని కలిసాను ఈ మధ్య ఆయన పుణ్యన్ సెల్వన్ అనే ఒక సినిమా ప్రత్యక్ష బహుశా సెప్టెంబర్ రిలీజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఎ క్లాసిక్ నావల్ బై కల్కి సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన ఆరు వాల్యూమ్స్ తీస్తే అది చాలా మంది తీర్థం అనుకున్నారు అది తీయలేకపోయాను ఎంజిఆర్ కూడా అనుకున్నారట ఫైనల్ గా తీస్తున్నారు నాకు నేను ఆచార్య సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఆయన సర్ప్రైజ్ ఇది మణిరత్నం గారి ఆఫీస్ నుంచి ఎందుకంటే గతంలో మణిరత్నం గారి సినిమా తలపతిలో నాకు వేషం ఇచ్చారు నేను వెళ్ళాను నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు చూశారు బట్ మై ఏజ్ వాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీ ఏజ్ సరిపోదండి నేనేమో ఈ తెల్ల రంగులు అవి వేయను సో సారీ అన్నారు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం దెన్ ఏ సైడ్ ఓకే సార్ మేము బ్యాడ్ లక్ అనుకున్నాను అది అమృష్ పురి గారే వేసారు గణపతి రావేశం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత మండత్తం గారు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చి మండత్తం గారు నాతో మాట్లాడారు సార్ మీరు కొనియన్ సెంటర్ తెలుగు వర్షన్ తెలుగు డబ్బింగ్ డైలాగ్ మీరు రాస్తారా సార్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ సార్ కాకపోతే నేను పది ఏళ్ళ నుంచి ఏమీ రాయట్లేదు మీరు రెండు మూడు సీన్లు రాసి పంపిస్తే నేను ఇస్తే కనుక ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ అండ్ యూ ప్లీజ్ యూ కెన్ టెస్ట్ మీ అన్న ఎన్నసార్ టెస్ట్ పండ్రది యు ఆర్ ఎ రైటర్ ప్లీజ్ రైట్ అన్నాడు నేను తెలుగులో రెండు పోర్షన్స్ మణిరత్నం గారు అన్నాడు మాకు ధైర్యం వచ్చింది రావడం రాజమౌళి గారి బాహుబలి వల్ల మేము ఇలాంటి సినిమాలు తీసే ధైర్యం వచ్చింది థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అన్నాడు సో లెట్ 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 థ్యాంక్ రాజమౌళి మాదయ్య గారి మల్ల నాన్ కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన రాజశేఖర చరిత్రము అనే ఒక కావ్యం రాశాడు నీలక శిరముపై నీళ్లు జల్లి పత్రినవాడు విసుమంత పారవైచు కామధేనువు వానింటి గాడి పసరం అల్ల స్వరశాఖి వానింటి మల్లె చెట్టు అంటే నీలకంఠేశు శిరముపై ఇలా ఇలా పవిత్రంగా ఇలా భక్తిగా పుయ్యక్కలేదు ఇలా సలితాలు పత్రినవాడు విసుమంత పారవైచు అలా ఇష్ట డ్యూటీలో బారేసిన కామధే నువ్వు వానింటి గాడి పసరం కామధే నువ్వు వాడింటి పాడి అవులగా అల్ల సురసాఖి పర్యాటకం వానింటి మల్లె చెట్టు దీన్ని తెలంగాణ యాసలో ఏం రాశానంటే చెంబెడు నీళ్లు పోస్తే కుష్ చిటికెడు ఊడిదే పూస్తే బస్ చెంబెడు నీళ్లు పోస్తే కుష్ చిటికెడు ఊడిదే పూస్తే బస్ పుట్టి పుణ్యానికి మోక్షం ఇస్తావు కదా శబాసురా శంకర ఇప్పుడు ఎలాగ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి శివ విష్ణు ఇద్దరి మన సోదరులు వచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరు అభేదం చెప్తూ భక్త శంకర ద్వేషి మద్వేషి శంకర ప్రియ ఓభౌ నరకం యాంతి యావశ్చంద్ర దివాకరం విష్ణు పురాణంలో అంటాడు విష్ణు నన్ను ప్రేమించేవాడు నన్ను పూజించేవాడు శంకరుని ద్వేషించేవాడు 
శంకరుణ్ణి పూజిస్తూ నన్ను ద్వేషించేవాడు యోగు భావు నరకం ఇలాంటి వాళ్ళకి నరకమే తప్ప మరొకటి లేదని చేత దయచేసి మమ్మల్ని మీ ఇద్దరం సమానమే మేమిద్దరం ఒక్కటే అదే ధ్వని చూస్తూ ఈ పాట రాశాను ఎంత మోసగాడివయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడివయ్యా శివ ఎంత మోసగాడివయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడివయ్యా శివ బయటికే మూలింగ రూపమయ్యా శివ బయటికే మూలింగ రూపమయ్యా శివ నువ్వు లోపల శ్రీరంగ రూపమయ్యా శివ ఎంత మోసగాడి వయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడి వయ్యా శివ పైన మూడు నామాలేదయ్యా శివ పైన మూడు నామాలేదయ్యా శివ నీకు లోన వేయి నామాలంటయ్యా శివ ఎంత మోసగాడి వయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడి వయ్యా శివ పై పైనే అభిషేకాలయ్యా శివ పై పైనే అభిషేకాలయ్యా శివ నీకు అలంకారమంతలోపలయ్యా శివ ఎంత మోసగాడి వయ్యా శివ ఎంతాడి వయ్యా శివ బయటికే మొతోలు బట్టలయ్యా శివ నీకు ఇదు లోపల పీతాంబరాలయ్యా శివ ఎంత మోసగాడి వయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడి వయ్యా శివ వల్లకాడి వైకుంఠమయ్యా శివ వల్లకాడి వైకుంఠమయ్యా శివ నీకు కాలకూటమే అమృతమయ్యా శివ ఎంత మోసగాడి వయ్యా శివ నువ్వు ఎంత వేచగాడి వయ్యా శివ గణదేర్చేవాడ వీవి అయ్యా శివ వాడవీవే అయ్యా శివ మమ్ము కాబాడే వాడవీవే అయ్యా శివ ఎంత పిచ్చివాడి వయ్యా శివ ఎంత పిచ్చివాడి వయ్యా శివ నువ్వు ఎంత మంచి ఎంత ఎంత మంచి ఎంత 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 మంచి వాడి అయ్యా శివ తూర్పుగోదావరి ముఖం అనే ఊరి పక్కన మొసలపల్లి అని చిన్న అక్కడ భోగలింగేశ్వర స్వామి శివాలయం ఉంది అక్కడ లోకల్ వ్యక్తి అంటే అక్కడ ఒక బీవీఎస్ శాస్త్రి అనే ఒక అతను ఈజ్ నో మోర్ నలభై ఏళ్ళ క్రితం పోయాడు అతను మొసలపల్లి భోగలింగేశ్వర శతకం రాశాడని విన్నాను విన్నాక రెండు మూడు పద్యాలు నేను చాలా థ్రిల్ అయ్యాను నేను థ్రిల్ అయ్యి ఈ ఇలాగ సాధించడం అని మొత్తానికి చూస్తే పాపం అతను మన సాగర సమూహంలో కమలహాసన్ లాంటి క్యారెక్టర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఆన్లో ఉంటూ ఆనంటే మీకు అర్థమైపోయింది అందువల్ల అయితే అతని మేధస్సు అతని ప్రతిభావంతుడు సంస్కృత ఆంధ్రాలు చదువుకున్నవాడు అతన్ని వాడుకున్నారు ఎట్లా అంటే అతని సాయంత్రం మందు పూయిస్తామని చెప్పి పొద్దున్న కావ్యాలు రాయించుకున్నారు అలా ఒక నలభై దాకా రాశాడు పాపం సరే ఏదో దురదృష్టం పోయాడు పోయినప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆవిడ ఎవరి ఇంట్లోనో వంట చేస్తూ ఆ పిల్లల్ని పెంచుకుని ఒక పెద్ద స్థాయి ఇవాళ కుర్రాళ్ళు ఐటీలో ఒకతను ఒక టీచర్ గా ఉన్నారు ఈ సాహిత్యం ఇంత బాగా రాశాడు కదా మీ నాన్న ఏమైనా అవకాశం ఉందా దొరుకుతుందా అంటే వెతికి వెతికి వెతికితే ఫైనల్ గా లేదు అని సమాధానం వచ్చింది చాలా బాధపడ్డ తర్వాత మనిషిని పంపించా మన ఆ డబ్బు కోసం కాదు నేనే ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ బుక్ ప్రింట్ చేసి ఎందుకంటే ఓ లుప్తం అయిపోయిన సాహిత్యం ఇప్పుడు అన్నమ్మయ్య సాహిత్యం ముప్పై రెండు వేలు కీర్తన రాశాడు అన్నమయ్య మనకి పన్నెండు వేలు దొరికాయి ఎందుకు గతంలో దొరికిన రాగిరేకులని చెంగులు బిందెలు తప్పైనలు చేసేసుకున్నారు మన వాళ్ళు దట్ అన్ఫార్చునేట్ 
ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಮುನ ಯವ್ವರುದಲ ಚೀನ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಯವಡಾಲ ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೊತ್ತವು ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕವಾಕ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಿದೆ ಅನ್ವಯ ಇದೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಮುನ ಯವ್ವರು ದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಇಂತೆ ಏಕವಾಕ್ಯವು ಅಲಾಂಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ನಾಶನವೈಪೋತೊಂದಿ ಅಮ್ಮ ನೇನು ತಪ್ಪಕೊಂಡು ಅದು ಗ್ರಿಡ್ ಚೇಯಿಸ್ತಾರಂಟೆ ಅದು ಈ ಕುದುರಲೇದನ್ನು ಫೈನಲ್ಗಾ ನಾವು ಯೋಗ ಉಣ್ಣ ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ರೋಜು ತರುವಾಗ ಸಾರ್ ಮ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ತು ಕಾಯ್ತಾಲಿ ನೀವು ರಾಯಿಸ್ತಾ ಪುಸ್ತಕಾಲಿ ದೊರಕೆ ಎಂಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಂಟ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟು ತೀಸಿ ಆ ಮೂರು ವಂದಲ ಪದ್ಯಾಲ್ನಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕಡಿವಳ್ಳ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಲಾಂಟಿ ಕವಿಯಾಲಿ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಕ ವಂದ ಏರಿ ಆ ವಂದನಿ ಬುಕ್ಕುಗ ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶತಕಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸಿ ಆ ಮಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಶರಭಯ್ಯ ಗಾರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ವಿತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಾನೆ ಆಯ್ನ ಲೇರು ಈನ ಲೇರು ನೀನು ಮೊಸರಪಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಳ್ಳ ಆವಿಡಿ ಪೀಲ್ಚಿ ಆವಿಡಿಗೆ ಪದಕ್ಕೆ ವೇಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಚ್ಚಿ ಆವಿಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಚೇಸಿ ಆದೇ ಮೊಸರಪಲ್ಲಿಲೋ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆವಿಷ್ಕರಣೆ ದೇಶಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಕೊನೆ ಪಟ್ಟುಕೊಚ್ಚ ಉದಾಹರಣೆ ಅತನ ಎಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತುಡು ಚೆಪ್ತನಾ ಶಿವುಡ್ತೋ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಅಂತೇ ತಿಟ್ಟಿನಟ್ಟೇ ಉಂಟು ಶಿವುಡ್ ತೋಟಿ ಕಾನೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಲೀನವೈನ ಪೊಗಟ್ಟು ಉಂಟು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೆಲುಗು ಲಿಟರೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅತನ ಅಂತಾಡು ತಾಗು ಗೋತು ನೀವು ತಾಗು ಗೋತು ನೇನು ತಾಗು ಗೋತು ನೀವು ತಾಗು ಗೋತು ನೇನು ಗೊಂತು ಲೋನ ನಿಲಿಪಿ ಗೊಪ್ಪಲೇಲ ಗುಟಕ ದೇಸಿ ಜಪ್ಪು ಗುರುಡೆವ್ವಡು ಮನಲ ಮೊಸಲ ಪಲ್ಲಿ ಸಂಗ ಭೋಗಲಿಂಗ ಶಿವುಡು ಶಿವುಡು ಅಂತಟ್ಟು ವಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೇಸ್ತನಾಡಂಡಿ ನೀವು ಗೊತ್ತುಲೋ ನಿಲ್ಪಿಕೋಣ ಕಾದಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಗೊಟ್ಟಕ ಎಪ್ಪುಡು ತರಿಸ್ತೀನಿ ಕದ ಅದೇ ಬಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಒಕ ಪುಸ್ತಕ ಏಮಂದು ಆ ಪೈದ ಅಂತೆ ಒಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಮನಕಿ ಮನಕ ಚಾಲ ಉಂಡಚ್ಚು ಇಲಾಂಟಿ ವಾ ಇವಾಳ ಅದೇನು ಎಂತ ಗರ್ವ ಪಡ್ತನ ಅಂತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಯಿಕೋತೆ ಅದು ಎಕ್ಷಾಲ ಪುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟೇಸಿ ಈ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಾಲಗರ್ಭಗಳು ಕಲಿಸಿಪೋಯೇದಿ ಇವಾಳ ಮನಕ ಮಿಗಿಲಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೈವಲ್ಲ ಇತನು ಇತನು ಆ ಪೋಯಿನ ಅತನ ಪೇರು ಬಿ ವಿ ಎಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇತನು ಅತನು ಈ ಕಾವ್ಯ ರಾಶಿ ಈನ ಮಹಾ ಮಹಾಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸರಭೈಗ ದಿನ ಈನ ಕೂಡ ಲೇರು ಈನ ಕಾಶಿ ಖಂಡಾನಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಾಶಿನ ಮಹಾನ್ ಪೋರಿನ ಈನಕಿ ಅತನು ರಾಶಿ ಅಂಕಿತ ವಿದ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಲೇರು ಇದ್ದರಿಗೆ ಇದ್ದರಿ ಪನಿ ನಾಕ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಚೇಸೇ ಅದೃಷ್ಟ ನಾ ಕಲ ಕಲಗಜೇಶಾಡು ಅಂಟಾಡು ಬಾಲು ಸಿರಮು ಡುಲ್ಚಿ ಡುಲ್ಚಿ ಅಂತೇ ಪೀಸಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಲ ಪೀಸಿಸಿ ಬಾಲು ಸಿರಮು ಡುಲ್ಚಿ ವಾರಣ ಮುಖಮಿಚ್ಚಿ ವಾರಣ ಮುಖಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಲು ಸಿರಮು ಡುಲ್ಚಿ ವಾರಣ ಮುಖಮಿಚ್ಚಿ ತಲನು ಮಾಚಿ ನಟ್ಟಿ ತಂಡ್ರಿ ಊರ ಬಾಲು ಸಿರಮು ಡುಲ್ಚಿ ವಾರಣ ಮುಖಮಿಚ್ಚಿ ತಲನು ಮಾಚಿ ನಟ್ಟಿ ತಂಡ್ರಿ ಊರ ತಲನ ಏನಿ ಗೊಪ್ಪ ತಲವಾತ ಮಾಚರ ಮೊಸಲ ಪಲ್ಲಿ ಸಂಗ ಭೋಗಲಿಂಗ ತಲ್ಲೇ ತಲವಾತ ಮಾಚ ಮಾಡ್ತಾಡು ವಾಡ್ಕಿ ವಾಡುವಂತೆ ಪಡುಗುನ್ನಲೇವಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಾಡ್ಕಿ ವಾಡುವಂತೆ ಪಡುಗುನ್ನಲೇವಡು ನೀವು ಕೂರುಚುನ್ನ ನಿಟ್ಟರಾಯ ನಿಟ್ಟರಾಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲಾ ಕುಂಟವ್ರು ಎಪ್ಪುಡು ವಾಡ್ಕಿ ವಾಡುವಂತೆ ಪಡುಗುನ್ನಲೇವಡು ನೀವು ಕೂರುಚುನ್ನ ನಿಟ್ಟರಾಯ ದೊಂದು ದೊಂದೆಗಾಳೆ ಇದ್ದರು ಒಟ್ಟೆ ದೊಂದು ದೊಂದಂಟೆ ಇದ್ದರು ಒಟ್ಟೆ ದೊಂದು ದೊಂದೆಗಾಳೆ ದೊರಲಟೆ ಜಗತಿಗೆ ಮೊಸಲಪಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಭೋಗಲಿಂಗ ಇದ್ದರು ಒಕಟಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಣ ಎಂತ ಅಂದಂಗ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕೋತಿ ಕಾಲ್ಚು ಕೊಂಪೋ ಶಿವಭಕ್ತುಲ ಗುರಿಂಚು ಚೆಪ್ತನಾಡು ಕೋತಿ ಕಾಲ್ಚು ಕೊಂಪೋ ಎದಿ ಲಂಕ ಶಿವಭಕ್ತುಡು ರಾಮನಾಸುಡು ಕೋರ ಅಯ್ಯಡು ಸಂತೋ ಸಿರಿಯಾಳುಡು ವಾಣಿ ಕೋರಿ ಸೋಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡು ಕೋತಿ ಕಾಲ್ಚು ಕೊಂಪೋ ಕೋರ ಅಯ್ಯಡಿ ಸಂತೋ
తెలుగు కనుక తెలుగులో మాట్లాడకపోయినా పోల్ తీసేసేవాడు మా నాన్న ఇంట్లో సాహిత్యం వ్యవహారం జరుగుతూ ఉండేది అనిచేత మా అంటే వంశ పారంపర్య ఆ సాహిత్యం మేము అన్న ముందు అందరం ఒక చోట కూర్చుంటే ఆ పద్యం లిటరేచర్ దీని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు ఇవాళ పరిస్థితి మారిపోయింది వాడు ఫుడ్ తిన్నా ఉన్నా ఫోన్ చేసి ఎవరే వస్తున్న వాళ్ళే దాని నేను పిజ్జా తిన్నాను పోవాడుతున్నాడు అనిచేత అప్పటి పరిస్థితులు లేదు అందుకు నేర్చుకున్నాం రెండోది మా ఏం ఎక్కలేదు ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాం తెలుగు వాళ్ళకి అందరికి ఇక్కడికి పెద్ద బాల శిక్ష అని ఒకటి ఉంది అది కొనుక్కొని గట్టిగా చదవండి మీరు కావ్యాలు రాయగలరు సినిమాలు ఏమిటి ఏమైనా చేయగలరు అంటే నేను నిజంగా మంచి కవిత్వం చేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు వద్దంటే నేనేం చేయను ఆదా చంద్రమనెత్తి మీద నీలో ఆదానేమో అమ్మాయి పూరా జ్ఞానివి నీకు సాటెవరురా శబాశరా శంకర శివతత్వాన్ని నేను శబాశర శంకర అనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ యాసలో రాశాను పెండ్లామో పెద్దమ్మ తల్లి నీకు ఆల్రెడీ పెద్ద ఆవిడ ఒక గౌరీదేవి పెద్దమ్మ పెద్ద అమ్మలాగా నయ్యమ్మ ఊరమ్మల ఊలపుటమ్మ పెండ్లామో పెద్దమ్మ తల్లి గంగెంట ఏంది లొల్లి పెండ్లామో పెద్దమ్మ తల్లి గంగెంట ఏంది లొల్లి మూడు కళ్ళు ఉంటేనే రెండు ఇండ్లాయరా శబాషరా శకరా అలాగే వినాయకుడి గురించి పెద్దోనికేమో సిద్ధి బుద్ధి చిన్నోనికి దేవమ్మ శ్రీవల్లి పెద్దోనికేమో సిద్ధి బుద్ధి చిన్నోనికి దేవమ్మ శ్రీవల్లి మీ ఖాందాన్ మొత్తం ఇద్దరే ఇద్దరా శబాషురా శకరా నెక్స్ట్ అయ్యా భాష గురించి అండి చెప్పండి నేను కూడా ఇంతకు ముందు మనబడిలో ఉపాధ్యాయులు మా పిల్లలు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు ఆరేళ్ళు తెలుగు నేర్చుకున్నారు సందులు సమాసాలు అలంకారాలు అవి కూడా మొత్తం పూర్తిగా నేర్చుకో ఇప్పుడు మా పిల్లల్ని ఏదన్నా తెలుగులో అడిగితే వాళ్ళు సమాధానం ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తున్నారు ఐదారేళ్ళు నేర్చుకొని అంటే తెలుగు సినిమాలు చూస్తారు కానీ దీనికి మీరు ఏమన్నా తెలుగు సినిమాలు చూడటం వల్ల ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి భాష పట్ల ఒక కూతురు భాష పట్ల ఆ ఉత్సాహం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ ఐదు చమత్కారం చేయాలి ఉదాహరణకి నేను చెప్తాను ప్రపంచ సాహిత్యంలో ప్రపంచ సాహిత్యంలో పద్యం అనే తెలుగు అవునా అది అడ్డ ఉన్నాం ప్రపంచ సాహిత్యంలో తెలుగు భాష అంత గొప్పది లేదని గర్వంగా ఎందుకు చెప్తామంటే పద్యం లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ దెర్ ఇస్ పోయిట్రీ గజల్స్ ఉన్నాయి మరోటి ఉంది తెలుగు పద్యం లేదు పద్యంలోను అవధానం అనేది ప్రత్యేకం ఏ నువ్వు నెక్కినాము ధరణేంద్రులు మొక్కగా నిక్కినాము సన్మానములందినాము బహుమానములం గ్రహించినారెవ్వారిని లెక్క జయ కనివారణ దిగ్విజయంబనర్చి ప్రజ్ఞానిధులంచు పెరుగుని నారము ఎలా ఉంటుందంటే ఇద్దరు ఒక కౌలు అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఏ నువ్వు నెక్కినాము ధరణేంద్రులు మొక్కగా నిక్కినాము సన్మానములందినాము బహుమానములను గ్రహించిన రమెవ్వారిని లెక్క చేయ కనివారణ దిగ్విజయం పొనర్చి ప్రజ్ఞానిధులంతు పేరు కొని నారము నీవలనం సరస్వతి నీవలను సరస్వతి అనేటప్పటికి సదన్ సోదరి దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అండ్ వర్డ్ ప్లే పైగా అవధానంలో గంట సేపు ఇవ్వడాడు స్పాట్ లో దత్తపది అని ఉంటుంది దత్తపది దత్తపది ఈ మధ్య చెప్తున్నా పిల్లలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక 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 అవధాని గారికి అవధానికి ఏమిచ్చారంటే ఏసు ఏసు మేరీ సిల్వ చర్చ్ ఒక మితానికి సంబంధించిన సింబల్స్ ఇవన్నీ ఏసు మేరీ సిల్వ చర్చ్ అని ఇచ్చి దత్తపదిలో భాగవతంలో ఏదైనా పద్యం చెప్పండి అందులో ఈ పదాలు రావాలి అప్పుడు అవధాని దీనికి టైం ఉండదండి విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ లోపల అల్లి చెప్పే అవధానిగా ఎంత అందంగా పూరించారంటే ఆ కృష్ణుడి గురించి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు యశోధకి ఏమిటమ్మా చంపేస్తున్నాడు వాడు వచ్చి ఇక్కడ గన్న తినేస్తున్నాడు కుండల బద్దలు కొట్టేస్తున్నాడు నాన్ సెన్స్ మేము వెళ్ళిపోతాం అని చెప్తుంటే పోయేదా మక్కడికే ఇన్నను మా ఇన్నల మా ఇన్నల సులభులాన మంజుల వాణి అని అనుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఇంత అలా చేసామని డోటికి కట్టేసింది అప్పుడు యశోధ చెప్పిన మాటల్ని ఈ ఇందులో పెట్టాడు 